大家好，我是橘子，今天是星期天，嗯，强子带瑞宝来那个博物馆，我们也我们也来了哈，然后呃我们呃这个博物馆我们还没来过，第一次，瑞宝念了好几次了，今天强子带我们过来玩，主要是应孩子要求，他说想去博物馆里看看文物，<笑>对对对，驻马店博物馆我也没来过，<笑>走吧。开心吗，这边？开心，像小西西也要来过，小西西能看看。我<笑>好。好。从哪进呀、啊？枪子的。前面，前面。前面啊。那个，全部免费，然后拿着身份证就可以了。好。看你高兴的，第一次来博物馆是吧？你什么心情啊？开心。走，看一下那边有参观须知，看不看？看看认识几个字，要遵守规定啊。去吧，看看。周二至周日，入馆方式的话，也可以现场扫码预约，身份证预约码入馆。我们已经进来了。这图片，这是吉祥文物图片展，这都图片展，你们图片画的文物。你也是第一次过来吧？啊，我。天黑了。哈哈。看，这是谁呀？西西。嗯。来，我们的家乡在水平县。哦，水平县。在驻马店，是市区。我们现在在的是益城区。看、啊，这整个是咱驻马店的地图。爸爸，我刚看一个文物，在玻璃放着，我我我们去看看吧。这里边。看看。原来是驻马村。这是我们驻马店的由来。距今约三百万年前，规划师。有点像龟啊，规划师。啥、嗯、有点像？那就是规规规划师。这是豹子的这个嗯，纳马象象牙的化石。象牙化石这么大吗？这它的牙吗？太大了吧？这都是动物的化石。是不是上学的时候当时去过博物馆？这这好多年了没有来过吧？对对对，郑州上学的时候。郑州博物馆。是古代的一些。双耳陶壶，陶器。驻马店地区的史前文化。爸爸，这这这些都是碗吗？对，你不是这个是鼎，这个是他们熬煮东西用的。你看上面还有字儿。嗯，陶鼎，然后这个是，这个是陶碗，这他们煮完东西之后放到碗里吃的。这个都是出土的文物，你看，那时候古代人用的这个杯子，这是古代人用的。可以说有这样子个子。嗯、公元前四百七十五年到二百二十一年的。铜做的，这是编钟。编钟也是乐器。哎，瑞宝，我有个问题啊，这个乐这个乐器你怎么知道呀？我没有教过你啊。我看过呀。你在电视上看过是吧？看过这个乐器。铜做的编钟。你看，这有很多宝剑了吧？瑞宝，这都是战国时期的铜剑，用铜做的，所以说它它都会有生锈。还有很多这个，呃，铜器，还有鼎，是的，还有锅。
门。你看，你看，你看这一圈都有城门，全部都是土做的。那时候的房子也是这种土做的。真的还是假的？这这是复原图，遗址在遗址在上层。上这做的小模型。哦，小模型。还是尖的。啊，不带用的兵器。兵器，兵器。原来看电视的时候，那些士兵哈、啊，呃，拿的是这种兵器，戈，这是戈。像不像我们现在用的那个镰刀？只是镰刀小了哈。跟镰刀还是不像的。哎，这边还有。好好，这这这。怕他摸到了，不让他摸啊！他还小，他这么小的来博物馆参观了。嗯。爸爸，我来。这个宝贝。哇，这是我的兵器。爸爸，你看这个这个锅盖一掀，呃，做大鱼大肉，肯定好吃，美味。他都在电视上看的，这个鼎其实是其实那时候就是用来煮食物的，呃，然后祭祀也可以用。是祭祀的，一般都是祭祀用的。嗯，大鼎全部都铜做的。拿掉供电头。然后这个是那个革，就就是呃，锋利。士兵打仗的时候。很锋利的。对对对，你看那是酒壶。酒壶。看没有？爵。这里面有玉璧，你看没有？金珠，还有水晶珠、铜珠。长得啊，也挺漂亮的。哎，你看那时候的玉，呃，然后现在看，呃，现在看着看着不是很白了哈。嗯。那时候的玉现在看着不是很白。现在的玉都是经过打磨。嗯。这都是楚国的玉璧。嗯。知道这个画吗？你你也知道这场战役吗？啊，这是这是。这是当时这个秦国大将这个李信。率率领秦军去灭楚的时候，一场战役。你看上面这个旗帜，讲的就是秦朝的一个将军叫李信，去灭楚国的一场战役。结果他失败了，他失败之后，秦始皇派大将王翦把楚国给灭了。这是楚国，这是古代打仗的。现在我们都高科技了，是不是？嗯。一大炮坦克是吧？古国古代都用剑，然后马是吧？战车。这边，这铜做的吗？嗯，好小啊，嗯，咱现在是在第二层，第三层是是这些内容。强子，你在除了在郑州，你是不是在徐州也见过？在嗯，徐州有，也有博历史博物馆、军事博物馆，啥时候馆都有。嗯，这也是战打仗的，这也是战役啊，这是专门进行讲解的，展示的是那个时候的风土人情。你看，有动物，有人，还有各种鸟类。鸟类，你看，这有个鸟，这有个鸟，这有个鸟，有数不清的鸟。还有那个时候的房子，还有建筑特色，你看没有？都是木头做的房子。对呀、啊，他们都穿穿的是长袍。那、啊、这个是皇帝吗？呃，我看看讲讲的是什么。哦，这是两个学子，嗯，这边是陶罩，做饭用的。我们还是我们下一期的这好看。这写的是这这应该是篆文，这是东汉时候，然后立的这个碑。藏于河南博物馆，然后这边是一个复制品，知道吗？这个字你你认识几个？看看那个十认不认识不认识？然后现在你还能认出来几个？是不是？是的，我们去那里偷偷吧。好。他给复原了一下，那时候的人用火炉之类的。嗯，最后一个做成了这对。他说那宝剑在经过打磨，打
，按摩，背上很尖利的东西。每个流程都不能少的。对，他们他们还用锤子打磨尖利，尖利的。清朝时候，驻秦始皇统一六国的丞相李斯，他是咱这个的地方的。他老家就是上台县的，离咱们睡平县挺近的。你好啊，你好。李斯。他天天。丞相。你嫂子。咋了，西西？呃，他的墓地就在那个上台，上台，归上台县。汉代的铜镜。上台的铜镜。哦，铜镜在这里，铜镜它不是镜子吗？它怎么照呀？是铜镜。铜镜它照出来的东西，它比较模糊一点。嗯。应该在反面吧？你看，你看，就是现、嗯、现在这边你看不出人的模样。就是花纹。嗯，对，兽纹、铜镜，都是铜镜的这个文物。豹。这都是陶器，陶器做的。是陶器做的。陶器做的小豹子。很形象的嘛。嗯，这是小人儿。大鸡，大鸡，大鸡，大鸡。他以为是这是公鸡吗？大鸡。哎，这这是砖呀、啊。嗯。动物文字母砖，这这古代的砖，这砖、嗯、砖不是盖房子那个砖吗？谁谁知道呀？咋淘气？猪圈，看见养猪的。嗯。呀，那时候人都开始养猪了。嗯。把把野猪驯化一下，这是各种淘气，盛水的。这都是文物啊！这是这是砖吗？嗯，这是石木门。嗯、这是石木门，木门。嗯。丢丢。啊、嗯。金手镯。金珠。嗯。金镯子。这用放大镜专门让你放大看的。这是古代的金镯子呀，强子，你看，有一个圈直接套手上。现在的金镯子上面多少花纹啊？现在的金镯子都有艺术加工。金钗。金钗啊。金钗银钗，这是银的。嗯。这是玉器。下次再来看吧。你啥我还没看。下次再来看好吧，下次给你哥哥一块儿约着一块儿过来。走。我看到了，我看到了，看，我看到了，我看到了，我看到了文物，还有图画，还有还有烧制兵器的，还有鼎是吧？还有各种遗迹是吧？是的，就是唯一遗憾的，日本上没有像三楼看，可能三楼也是跟这个二楼是一样的。咱们来的有点晚，是这样的，咱们驻马店毕竟是小地方，它所陈列的文物大同小异。它陈列的文物好像都是我们这边的哈，嗯，咱们这边的都是咱们当地的一些文物。我们河南主要的文物在郑州，想想去看的话，有机会我们去郑州玩，好不好？啊，带你去郑州看,看。那里面还有夜明珠。郑州有方特吗？有有方特，熊出没方特、嗯，想看吗？到时候。想去吧。到时候去去熊出没玩，到时候。好的。咱们去广场转一转，嗯，去吧，行吧。反正就是，主要是孩子他念叨要来博物馆，咱们就来参观参观。啊，嗯，这边已经看过了，然后再满足一下西西西喜欢去公园里面转转。走吧，还有什么好吃的也可以给孩子买来吃。三奶奶的三奶的。可以在这休息一下。哎呦，好多呀！如果要是想按摩的话，需要扫码付费。要扫码的是。莫建龙。嗯。嗯，看完博物馆开心吧？开心。还想吃汉堡包？那明天好好学习啊。好。好，我们周末的时候写完作业了，然后。
出去看了个博物馆，这边还想吃汉堡。妹妹这边想吃怎么办呀、啊？我要吃。哎，让她少吃一点好不好？啊、哦。现在小朋友穿衣服跟你一样，<笑>他在这照了一个马甲，你冷不冷呀？本来我们想在驻马店吃的，但一想，如果吃完之后天都黑了，开车不方便，直接开车回到睡平了。牵着妈妈的手和妹妹的手啊！哈哈哈哈哈！妹妹，妹妹的技术，不能来。待会儿西西想吃的话，让他少吃一点啊。给给你提前泡的饭。可难耶。今天生意特别好，周末嘛，小孩子比较多。嗯。其他都好了。这是薯条，你得吃点面汉堡皮吧。饿坏了吧，瑞宝？慢慢吃啊。他只能少少吃一点啊，但他什么都想尝试啊，这小姑娘。看人家这样的，我我也想吃啊，我想吃。不是他，他把这个薯条跟汉堡放在一块吃。假的吃的嘛，自己制作的。爹，我还自己制作的。哈哈哈哈哈。那可以，六成的呢，六成的。可以吃里面的面包。要吃那薯条，看人家吃薯条呀。嗯，这有薯条。要吃。要要苹果。苹果。还在这个葫芦香莲。嗯。这葫芦香莲，咱很久没有吃了吧？应该是我。主要是你提出需求了，我才给你点。我看这个套餐里有，就弄了。我没提就可以。是吧？是吧？我以为是半只鸡呢，结果是一只比较嫩的鸡，算是整鸡。嗯。辣吗？辣，我吃辣，啊，非常辣。嗯，还有爸爸吃的，很辣。嗯，这个是多少